डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एथ चैप्टर मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मैक्रोब्स बैक्टीरिया फंजाई वैरस प्रोटोसम ईवन सम आलगे आल दी आर् टर्म दि मैक्रोब्स दीज मैक्रोब्स हव वेरियस रोल इन अवर लाइफ यू नो there are microbes which are beneficial to human beings that's what we are going to discuss in this particular lesson that is the beneficial microbes if the role of the beneficial microbes is in the household in the industries then in the case of uh, production of uh, antibodies uh, in the case of uh, sewage treatment the case of bio fertilizers like that it is lot of applications so we will see the uses of microbes in our day to day life manavulle nam ini ettavathu paadam paarkka porom appo nunnuirigal manida nalvaalvil nunnuirigalin pangu appo nunnuirigal nam solla koodiya enna बैक्टीरिया बैक्टीरिया वैरस पूंजे प्रोटोसवासल नाम नुनुयु 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 உயிரெதிரிகளை உருவாக்குதலில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுது பல்வேறு பானங்களை உருவாக்குவதில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுகின்றது ஏன் சுத்திகரிப்பு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுது உயிரிய தீர்வில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுது இப்படி பல வகையில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்பாடு காணப்படுகின்றது ஸோ தி யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு திங்ஸ் யூனோ மைக்ரோப்ஸ் ஹவ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் டு ப்ளே in the preparation of uh, uh, curd yogurt cheese even the paneer or what you call the domestic cheese then uh, padaneer in all these the microbes have important role to play if you take this uh, uh, in the case of preparation of curd as you know the milk is boiled the casein of the milk is converted and that transforms into a curd where the microorganisms lactobacillus lactis then lactobacillus acidophilus so these are the microbes which have an important role in the preparation of curd then if you take the yogurt the yogurt is prepared from the milk you see the yogurt here uh, the coagulated milk is used for the production of this yogurt then the particular smell of the yogurt is due to the presence of the acetaldehyde in it appo nunnuirigalal namakku medalla paal thayiraakka koodiyu appo paala thayiraakkadhukku enna seiyum we add the starter or the inoculum yerkenave nam veetla irukka kodiya thayirla or pagudi alla morla konjam pole inda kodike vechi aara vecha paalla nam chekkrom inda kodike vechi aara vecha paalla nam chekkumbod enna agudhu adha tha nam inoculum alla starter ya adha chekkrom adha tha inda paali sidaikka kodiya paal leer kodi case ni sidaikka kodi nonnu virigal kaanapadum kuri paattu lactobacillus lactis the lactobacillus acidophilus அப்போ இப்படிப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளெல்லாம் காணப்படுது இந்த நுண்ணுயிரிகள் என்ன செய்து பாலில் கூடிய கேசனை சிதைத்து அதை தட் இஸ் தயிராட்டு மாற்றுது யூனோ த கேர்ட் இஸ் மோர் நியூட்ரிஷியஸ் ஹேவிங் மோர் அமினோ ஆசிட் தென் தட் ஆஃப் த மில்க் ஸோ இட் இஸ் சுப்பீரியர் தென் தட் ஆஃப் த மில்க் அப்போ பார்த்தோம்னா பாலை விட தயிர் மேன்மை வாய்ந்தது பல வகையான சத்து பொருட்கள் எல்லாமே தயிரில் காணப்படுது அப்போ நம்ம தயிரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தயிர் பாலை விட மேன்மடைந்தாட்டு இருக்குது நுண்ணுயிரிகளால் நம்ம கிடைக்கக்கூடியதாட்டு இருக்குது ஸோ த கேர்ட் இஸ் சுப்பீரியர் தன் தட் ஆஃப் த மில்க் விச் இஸ் த வேரியஸ் நியூட்ரியன்ஸ் தென் தட் ஆஃப் த மில்க் 
அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தா யோகர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ யோகர்ட்டு பார்த்தோம்னா பாலானது நாம் அதை என்ன செய்யும் குவாகுலேட் நம்ம பொதுவாட்டு அன்றாட வாழ்க்கையில் சொன்னோம்னா திரைய செய்யுது அப்போது கட்டியாக்கி திரைய செய்து அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யும் யோகர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம உருவாக்கும் அப்போ யோகர்ட்டுக்கு அதுக்கு ஸ்மெல் எதை பொறுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய அசிட்டாலிகிட்ட பொறுத்து யோகர்ட்டுடைய ஸ்மெல் ஆனது வேறுபடலாம் தென் இஃப் யூ டேக் த சீஸ் In the case of a cheese, milk is coagulated by using the enzyme rennet. The enzyme rennet coagulates the cheese and as a result of that, the cheese becomes a solid. Then, in some parts of uh, South India, we prepare a cheese, domestic cheese. the domestic cheese is produced by adding the lemon juice with that of uh, the milk with that of the milk we add the lemon juice as well as uh, vinegar to produce this a uh, paneer if you take this paneer the uh, paneer which has numerous air bubbles the air bubbles are mainly by the presence of the carbon dioxide appo mo paarthona enadhu cheese paala adai katti appo paala adai katti enadhu paala coagulate panni appo coagulation enadhu kittadatta and thereye vekkiyadhu pole and chularku paala kondu varum adukku namo or nudhi cheykum and nudhi enadhu rennet nu solla koodiya nudhi cheykum appo rennet nu solla koodiya nudhi cheyathu and paala enna cheyum naam oru thida porulattu maatruvom that is coagulated and it is pressed அப்படி அதை பண்ணி நாம் ஒரு திட பொருளாட்டு மாற்றுவோம் அந்த திட பொருளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாலாடை கட்டி சீஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ தென்னிந்தியாவின் சில பகுதிகளில் பார்த்தோன்னா குறிப்பாட்டு இந்த காட்டேஜி சீஸ் அப்போ குடிசை தொழிலாட்டு இந்த சீஸை செய்வாங்க அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பன்னீர்னு சொல்லுவோம் அப்போ பன்னீர்னு சொல்லுவது நம்ம எப்படி உருவாக்குவோம் பன்னீர்னு சொல்லக்கூடியது நாம் பால் எடுத்து அந்த பாலுக்கு கூட எலுமிச்சம்பழம் சாறு அதில் சேர்க்குறோம் அது கூட வினிகரை சேர்க்குறோம் இந்த எலுமிச்சம்பழம் சாறு வினிகர் இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன செய்யும் பாலானது அதை திடப்பொருளாக மாற்றும் இப்போது இந்த பாலுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாலுக்குள்ளே அந்த பாலாடை கட்டி அல்லது இந்த பன்னீருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் நிறைய துவாரங்கள் இருக்கலாம் இருக்கிறத பார்க்கும் அப்போ இந்த துவாரங்கள் இருக்கிறது எதனால் உள்ள அந்த துவாரங்கள் இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால தான் என்ன இருக்குது துவாரங்களாக வந்து காணப்படும் so if you take this in the case of preparation of idli or uh, dosa even in the case of uh, bakery the dough the various mixture we mixture of uh, various uh, condiments are there with that what we add we add the baker's yeast so the baker's yeast uh, which in turn uh, uh, that is the convert the sugar in that reduces the sugar and convert the sugar ferments the sugar and convert them into alcohol during that process that is the carbon dioxide is liberated actually when we prepare the uh, particular thing that is when we prepare a bread in the bakery where it is soft numerous pores are there the pores within the bread or what you call the bun is mainly due to the evaporation of this alcohol which is formed as well as the carbon dioxide which is uh, present inside appo paathinga na ipo dosa maavu dosa maavu enna juvaanga pulikku veipaanga appo dosa maavu pulikku veikkum bodhu enadhu yerkaatte irukka kudi yeast adile vandu cherudhu appadi yerkaatte irukka kudi yeast adile vandu cher enna cheyudhu appo unavai sidaithu glucose sidaithu enna daattu maatrudhu alcohol aattum carbon dioxide aattum maatrudhu அப்போ சக்கரோமைசி சர்வேசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேக்கர் சீஸ்ட் தான் என்ன செய்து அந்த உணவை சிதைத்து அது ஆல்கஹால் ஆட்டம் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆட்டம் மாற்றுது இப்போ நம்ம பிரெட்டை பார்த்தோம்னா பிரெட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது உள்ளே நிறைய துவாரம் இருக்குது அப்போ இந்த துவாரம் எதனால் வந்தது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆபியாகி போகிறதுனால தான் என்ன ஆகுது அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ த சக்கரோமைசி சர்வேசி ஆர் த பேக்கர் சீஸ் விச் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் தி தட் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் food into alcohol and carbon dioxide that causes the softness of the bread see even that is a from the coconut palm as well as a palm tree we get the padaneer that is 
from the full inflorescence that we call it sporex so from the sporex unopened sporex um, we prepare in a specific manner from that the padani is obtained so if you take this padani which is a nutritious food if we boil the padani we get jaggery from it if the padani is kept uh, undisturbed that will be converted into a toddy even within 24 hours if uh, the toddy is not used that will be converted into vinegar appo paarthona ipo then in the average chala pogudhigalla panai mattum thenna marangalukku and the mulu malar lend and the mulu malar or kurippetta murayila avanga enna pannuvaanga tattudal moram adra or adha padapaduthi adile irundhu or thiravatha uruvaakuvaanga adhil irundhu kadaikku kudi thiravatha thanam enna solluvom padaneer nu solluvom இந்த பதநீரை பார்த்தோம்னா பதநீர் ஒரு சத்துமிக்க ஒரு பாகம் இந்த பதநீரை நம்ம காய்ச்சினோன்னு அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் பனை வெள்ளம் கருப்பு கட்டி பனை வெள்ளம் கிடைக்கும் இந்த பதநீரை நாம் எதுவும் பண்ணாமல் ஒருத்தர் வச்சுருந்தோம்னா அந்த பதநீர்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பதநீர்லேருந்து இந்த கல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பானம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதை பயன்படுத்தாமல் கல்லை பயன்படுத்தாமல் இருந்தோன்னா அதிலிருந்து புளிக்காடி அல்லது வினிகர்னு சொல்லக்கூடிய பொருளானது உற்பத்தி செய்யப்படுது ஸோ இன்னும் டே டு டே லைஃப் மைக்ரோப்ஸ் ஹவ் அட் லாட் ஆஃப் ரோல் இப்போ பதினீர் பொறுத்தவரை பதினீரில் அங்கே யாருமே ஈஸ்ட் சேர்க்க போகிறது இல்லை அப்போ அங்கே ஈஸ்ட் எப்படி வருது இயற்கையாட்டிருந்து வருது ஏன்னா ஆல் த மைக்ரோப்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஏர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் சாயில் எவ்ரி வேர் த மைக்ரோப்ஸ் ஆர் தே so in the case of padaneer the yeast from the air that enters and it converts the padaneer uh, into uh, toddy so there the yeast saccharomyces surveys so if you take the second one is the antibiotics the first found antibiotic was streptomycin by selman waxman but before him the antibiotic the word antibiotic means anti biotic against the living organisms if any substance inhibits or destroys the growth of one another organism then uh, uh, that is known as antibiotic so the number of antibiotics are there among that the first found antibiotic was the streptomycin by selman waxman but that was not the first found antibiotic actually selman waxman only named the used the term antibiotic the first antibiotic which was found was uh, penicillin by alexander fleming alexander fleming noticed a uncleaned plate of a streptococcus was affected by a mold he found that the streptococcus around that particular area they were unable to survive later he found that it was penicillin the penicillin which was produced by alexander fleming in the raw form but later the penicillin was purified it is a lot of applications during the second world war that's why the penicillin is uh, regarded as the queen of drugs even the uh, fleming lowry to were awarded nobel prize uh, for their uh, finding of this uh, uh, penicillin appa paarthona ini antibiotic viral endrigal oru viri uruvaakku koodiya oru porul இன்னொரு உயிரிக்க வளர்ச்சியை தடைப்படுத்துச்சுனாலோ அழிச்சதுனாலோ அதை நாம் உயிர் எதிரிகள்னு சொல்லுவோம் அப்போ முதல் முதல்ல இந்த உண்மையிலே இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்தினது யார் செல்மன் வாக்ஸ்மேன் சொல்லக்கூடியவர் தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அவர் இந்த ஸ்டெப்டோமைசின் சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்கை கண்டுபிடிச்சார் ஆனால் உண்மையிலே முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் என்னது முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் தான் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் போது கழுவப்படாத ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் தட்டில் ஒரு பூஞ்சை வளர்வதை பார்த்தார் 
அந்த பூஞ்சை வளர்ந்திருக்க இடத்த சுற்றி ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பாக்டீரியாக்கள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறத கண்டார் அப்போது அதில் இருந்து தான் அப்போ அவர் இதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட பூஞ்சை என்னன்னு அதை பிரித்தெடுத்தார் அதை தான் பென்சிலின் இப்போ பென்சிலினை பார்த்தோன்னா இப்போ பென்சிலினை பின்னாடி அது இன்னும் அது தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு ரெண்டாவது உலக போரின் போது மிக அதிக அளவு பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த பென்சிலினை பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவு எல்லா நோய்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு அந்த பென்சிலினானு காணப்படும் பென்சிலின் கண்டுபிடித்ததுக்கு அந்த அதை கண்டுபிடித்தவர்களுக்கு நோபல் பரிசு கூட வழங்கப்பட்டது ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பென்சிலின் நம்பர் ஆஃப் அதர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் தியர் யூ நோ த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் பேசிக்கலி சைடல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக் பேக்டீரி சைடல் அண்ட் பேக்டீரி ஸ்ட்ராட்டிக் இஃப் இட் டிஸ்ட்ராய்ஸ் தி பேத்தஜன் ஆர் தி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் தென் இட் இஸ் நோன் அ சைடல் பேக்டீரி சைடல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இஃப் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் அ க்ரோத் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் இட் இட் டஸ் நாட் அலோ தம் டு க்ரோ ஃபர்தர் தட் வி கால் இட் அஸ் த ஸ்ட்ராட்டிக் பேக்டீரி ஸ்ட்ராட்டிக் ஸோ த ஆன்டிபயோட்டிக் மே பி பேக்டீரி ஸ்ட்ரைடல் ஆர் பேக்டீரி ஸ்ட்ராட்டிக் like that if you take this uh, antibiotics the antibiotics are of uh, um, broad spectrum antibiotics as well as the narrow spectrum antibiotics if the antibiotic can be given to number of diseases then such antibiotics are known as a broad spectrum antibiotics if you take the tetracycline the tetracycline is a broad spectrum antibiotic which can be given to uh, any infection instead of that narrow spectrum antibiotics these are the antibiotics which are meant for specific disease so for a specific disease a specific antibiotic is given so it is more effective appo in the veer edrigal all antibiotic paarthona antibiotic nam rendu vagai attu pirikkum inda antibiotic rendu vagai adala nam paathutona onru and the antibiotic la irukkadu the bactericidal and bactericidal இப்போ சில ஆன்டிபயோட்டிக்கு பார்த்தோம்னா அந்த நோய் உருவாக்கக்கூடிய உயிரியை நம்மளோட உடலில் முற்றிலுமா கொஞ்சம் அழிச்சிடும் அப்படி அழிச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் பேக்டீரிய சைடல்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பதிலாட்டு அந்த நோய் உருவாக்கக்கூடிய உயிரியை அழிக்காமல் அதுக்கு வளர்ச்சி தடை ஏற்படுத்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேக்டீரிய ஸ்டாக்டிக்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை பார்த்தோம்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கை ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கும் broad spectrum antibiotic as well as a narrow spectrum antibiotic ipo nam oru uyir edriya bayanpaduthu oru antibiotic ku bayanpaduthu uyir edir porla bayanpaduthu and the uyir edir porla pala noy uyirigala kattupaduthadhu bayanpaduthrona adha nam enna sollum broad spectrum antibiotic nu sollum adukku padalaattu and the uyir edir porla anadhu oru kurippitta நோய் வீரியை மட்டும் அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தணும்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் நாம் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிராஜுவலி த பேத்தஜன்ஸ் ஆர் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஹேவ் டெவலப்ட் த எபிலிட்டி டு விட் ஸ்டாண்ட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் திஸ் எபிலிட்டி ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் to withstand the antibiotics is known as the antibiotic resistance such a antibiotic resistance is a great threat to the public health generally majority of the infectious agents develop antibiotic resistance towards the broad spectrum antibiotic so it is always better to use the narrow spectrum antibiotics because the narrow spectrum antibiotics are specific to a particular disease appo paarthona nunnuirigal nunnuir edirikki edarpaattile uruvaakkuvathu antibiotic resistance nunnuir edirikki edarpaattile nunnuirigal uruvaakkukudiya thanmai அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆன்டிபயோட்டிக் நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது ஆனால் சில நுண்ணுயிரிகள் என்ன செய்கிறது ஆன்டிபயோட்டிக்கு எதிர்பார்ப்பில் தன்னுடைய உடலில் உருவாக்கிடுது இப்படி நுண்ணுயிரிகள் தன்னுடைய உடலில் ஆன்டிபயோட்டிக் எதிர்பார்ப்பில் உருவாக்குச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நுண்ணுயிர் எதிர்பார்ப்பில்னு சொல்லுவோம் பொதுவாட்டு இந்த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் 
பல நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதுக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய உயிர் எதிரிகளுக்கு நோய் உயிரிகள் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்கி கொள் இப்படி நோய் உயிரிகள் நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்குவது பொது சுகாதாரத்திற்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழலாக இருக்கும் ஏன் எந்த நோய் உயிரியை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நோய் உயிரிகள் அதற்கான எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்கி கட்டும் எனவே முடிந்த அளவு குறிப்பிட்ட நோய் எதிரிகளை பயன்படுத்தி அந்த நோய் உயிரிகளை நம்ம அழிச்சோம் உயிர் எதிரிகளை பயன்படுத்தி நோய் உயிரிகளை அழிப்பதே அதற்கு சிறந்ததாக காணப்படுகின்றது அண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த மைக்ரோப்ஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் பீவரேஜஸ் யூ நோ த பீவரேஜஸ் தட் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் தே ஆர் ஃபர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த டிஸ்டில்டு பீவரேஜஸ் If the beverages are obtained through distillation, rum, brandy, whiskey, or these are the ferment that is uh, distilled uh, beverages. On the other hand, here the wine as well as beer are the fermented beverages. If you take the zymology, it is a branch of science that deals with the process of fermentation. The process of the branch of science that deals with the process of fermentation is known as the cymology so if you take this one in the case of uh, uh, oniology is a branch that deals with the study of wines oniology is a branch of science that deals with the study of uh, wine you know the wine is of two types they are the um, red wine as well as white wine actually if you take this one uh, sorry black wine as well as the red wine in the case of a uh, black wine black wine is obtained by the grape juice black grape juice its skin even its stem all these are used but if you take this red wine where just the grape juice alone is used with the grape juice the baker sees that is a saccharomyces cerevisiae is added the saccharomyces cerevisiae causes the fermentation of the grape juice as a result of that the wine is obtained once again one another fermented uh, uh, beverage is a beer he the beer is obtained by uh, fermenting germinating uh, barley malt by germinating the by fermenting germinating barley malt that the uh, beer is obtained here also the baker's yeast or the saccharomyces cerevisiae is used for the production of the beer appo nama paarthona baanangal baanangal utpathiyilayo nonnu virigal payanpaduthapadu ipo baanangal utpathiyila baanangala paarthottona baanangala nam adipadaya rendu vagaiyattu pirikkalam ஒன்று நொதித்தலின் மூலம் உருவாக்கக்கூடியவை ரெண்டு வடிகட்டுதல் மூலமாக உருவாக்கக்கூடியவைன்னு சொல்லும் இப்போ நொதித்தலை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலின் பிரிவு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சைமாலஜி பல்வேறு வகையான நொதித்தல்கள் இருக்குது நொதித்தல்களை பற்றி அறியக்கூடிய அறிவியலின் பிரிவு நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் சைமாலஜின்னு சொல்லிடுவோம் ஒயின் உற்பத்தியை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலின் பிரிவு ஆனியாலஜின்னு சொல்லும் இப்போது நாம் இருக்கக்கூடிய பானங்களை பார்த்தோம்னா பானங்கள் மதுபானங்களை நாம் ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கலாம் ஒன்று நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கக்கூடிய மதுபானங்கள் இப்போ நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கக்கூடிய மதுபானங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு ஒன்று பீர் மற்றொன்று ஒயின் அப்போ இந்த ஒயினை பொறுத்தவரை ஒயினை நான் சொல்லணும் ஓனியாலஜி ஒயினை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலின் பிரிவு இந்த ஒயினை பொறுத்தவரை ரெண்டு வகை கருப்பு மற்றும் சிவப்பு இருக்குது கருப்பு கருப்பு திராட்சை சார் உருவாக்கப்பட்டு அதனுடைய தோல் மற்றும் அதனுடைய கிளைகள் எல்லாம் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டது அதை என்ன சொல்லுவோம் கருப்பு ஒயின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பதிலாட்டு சிவப்பு ஒயினை பார்த்தோம்னா கருப்பு திராட்சையினுடைய சார் மட்டுமே தான் அதில் சேர்க்கப்படுது ரெண்டுக்குமே என்ன தான் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய சக்காரோமைசி சர்வைசின்னு சொல்ல ஒரு ஈஸ்ட் தான் சேர்க்கப்படுது அப்போ ஈஸ்ட் மூலம் அது உருவாக்கப்படும் அதே போல் பார்த்தோம்னா இப்போ பீர் பீரானது முளை கட்டிய பார்லி மாவிலிருந்து அதை நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஈஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பீர்னு சொல்லுவோம் வைரஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் த பீவரேஜஸ் சச்சஸ் த ரம் 
or um, uh, rum or whiskey all these are obtained by distillation distillation of uh, molasses or the sugar cane juice uh, whereas if you take this um, rum is as such obtained by distillation of uh, molasses whereas if you take the whiskey whiskey is allowed for the fermentation of the molasses then distillation takes place so like that the various uh, um, beverages are produced so they pull apart on the the சர்க்கரை ஆலைகளில் கடைசி கிடைக்கக்கூடிய அந்த கழிவு மொலாசஸ் சொல்லும் அந்த மொலாசஸை வந்து வடிகட்டுதல் மூலம் ரம் உருவாக்கப்படுகின்றது அந்த மொலாசஸை உதித்தல் செய்து அல்லது விஸ்கி எல்லாம் உருவாக்கப்படுகின்ற பல வகையான பானங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது ஸோ த யூஸ் ஆஃப் த மைக்ரோப்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன் ஃபார் ஃபர்மெண்டர் வி நீட் சட்டன் ஸ்பெசிஃபிக் வெசல்ஸ் the vessels which are important to maintain the temperature to maintain the ph it is to allow the particular reaction to take place even if at all there is a effluent that effluent has to be sent out from the vessel so such a vessel which is used for the industrial reaction we call it as the fermenter so in the industries uh, whether antibiotics or even if you take this uh, beverages all these are produced by fermentation for the fermentation they require specific vessels the specific vessels they require is known as a fermenter the fermenter has to maintain a specific temperature the fermenter has to maintain a specific ph if at all there is any effluent is there the effluent is to be properly sent out all provision is to be, uh, is to be there in the particular fermenter ipo paarthona tholichaalaigalla indha nunnuvirgala bayanpaduthi nama pala vedivinigala பல வேதி பொருட்களை உருவாக்கும் பல வேதி பொருட்கள் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை உருவாக்கும் இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் த பென்சிலின் த பென்சிலின் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் டூ திஸ் மைக்ரோப்ஸ் பென்சிலின் நொட்டேட்டம் அஸ் வெல் அஸ் அ பென்சிலின் கிரைசோஜியனம் ஆக்சுவலி வென் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைடு பென்சிலின் ஹி ஃபவுண்ட் ஓன்லி த பென்சிலின் நொட்டேட்டம் but penicillin chrysogenum is more effective in industries to produce penicillin appa paarthona ipo penicillin porathorla penicillin ku innu rendu nunu irigal irukku adu penicillin otatum mattum penicillin chrysogenum solla kudiya rendu poonjigal lende penicillin uruvaakum alexander fleming penicillin otatum thaan kandupidichar aana ipo tholichaalil enna cheyum penicillin penicillin chrysogenum thaan nariye penicillin uruvaadhu kaaranam aayirum appa ipdi potta veer edhirigal uruvaakkadhukku illa palavagana baanangal uruvaakkadhukku idha என்ன வேணும் நொதித்தல் கலன்கள் ஃபர்மெண்டர்ஸ் வேணும் அப்போ இந்த நொதித்தல் கலன்களை பார்த்தோம் நொதித்தல் கலன்கள் என்னது உள்ள ஒரு வேதிவினை நடக்கும் அந்த வேதிவினையை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வச்சிருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அது அசையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் ஏன்னா அது இட் ஹஸ் டு பி ஸ்டர்ட் உள்ளே இருக்கிறது கலங்கக்கூடிய தன்மை அப்போ அது அசையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் ஒருவேளை ஏதாவது அதில் இருந்து கழிவுப் பொருட்கள் போல ஏதாவது வெளியே வருது வெளியேறுது அப்போ வெளியேறக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களும் அதில் வெளியக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்டது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நொதி கலன்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் Uh, then once again if you take this one um, you have to know something about uh, the waste water treatment the the common household waste is known as a sewage sewage is having 99% of the organic matter common household waste which can be properly recycled and even the waste water can be recycled and reused if you take this a waste water treatment the waste water treatment takes place in three stages primary secondary as well as the tertiary stages if you take this a uh, primary secondary as well as the tertiary stages uh, primary treatment in the primary treatment all the suspended particles dissolved particles solid particles are removed from the sewage water the suspended particles are removed by filtration whatever which are floating they can be removed by filtration then there are particles such as a soot then dust all these have dissolved with the water they can be removed by sedimentation even there are certain substances that neither 
filtered nor sedimented they can be removed by the process known as coagulation so by coagulation sedimentation filtration we have we can remove the majority of the solid particles found in the sewage water all this constitute the primer treatment appo kalivinir suttigiri ipo kalivinir suttigiri pukku nonnu irigalukku enna pandru kalivinir unmaiye nari nonnu irigal da irukanum ஏன்னா வீட்டு உபயோகத்தில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய நீரை தான் என்ன சொல்லணும் கழிவு நீர்னு சொல்லணும் இந்த கழிவு நீரானது மூன்று நிலைகளில் சுத்திகரிக்கப்படுது முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு கழிவு நீரில் இருக்கக்கூடிய திடப்பொருட்கள் எல்லாமே நீக்கப்படுது அப்போ கழிவு நீரில் நிறைய திடப்பொருட்கள் தான் இருக்குது அப்போ திடப்பொருட்கள் பார்த்தோம்னா திடப்பொருட்களானது படிய வைத்தல் மூலம் சிறு சிறு திடப்பொருட்கள் கழிவு நீரில் தான் இருக்கும் அது என்ன செய்ய முடியும் அதை அந்த தண்ணீரை அதற்கென்று படிய வைக்கக்கூடிய தொட்டிகளில் தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது அந்த கழிவு நீரானது தேக்கி வைக்கப்படக்கூடிய அந்த படிய வைக்கக்கூடிய தொட்டிகளை தேக்கி வைக்கும்போது கழிவு நீர் படியுது அப்போ என்ன செய்யுது அப்போ படிய வைத்தல் மூலம் நீக்கப்படுகின்றது ரெண்டாவது என்ன செய்யும் மிதக்கக்கூடிய நிறைய கழிவு பொருட்கள் இருக்குது ஏன்னா வீடுகளிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவு தான் நம்ம இந்த கழிவு நீரினுடைய பெரும்பகுதியாக இருக்குது அப்போ வீட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த திடப்பொருட்கள் அழுகிய பழங்கள் காய்கறிகள் இப்படிப்பட்ட போர பொருட்கள் இருக்குது அப்போ இவைகளை நம்ம என்ன செய்யலாம் இவைகள் எல்லாத்தையும் நாம் ஃபில்டர் மூலமாட்டு வடிகட்டுதல் மூலமாட்டு நாம் இவைகளை என்ன செய்யலாம் நீக்கிடலாம் இது ரெண்டுலேயும் முடியாததை நம்ம என்ன செய்யலாம் நுரைத்தல் மூலமாக படியவும் செய்யாது வடிகட்டுதல் மூலம் நீக்க முடியாது நுரைத்தல் மூலமாட்டு அப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல் நிலை சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லுவோம் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்சுவலி த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோவ்ஸ் இன் சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் கம்ஸ் ஓன்லி இன் திஸ் ஸ்டேஜ் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்ஸ் அ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஓவர் த வாட்டர் இஸ் பம்ப்ட் இன் டு பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் டேங்க் இஃப் டிமாண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் இட் இண்டிகேட்ஸ் த ஹைலி பொல்யூட்டட்னஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் வாட்டர் ஸோ த சீவேஜ் வாட்டர் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பேக்டீரியா pathogenic harmful bacteria these bacteria are able to degrade the various substances which are found in the sewage water for their growth they need oxygen so water in the secondary treatment plant has to be stirred constantly oxygen is mixed up with the water constantly because b body of the water is high as the various substances are used up by the bacteria within the water the b body gradually reduces that means the need for oxygen in the water uh, reduces as there is decrease in the uh, presence of various substances because these substances are already digested by the bacteria now this solid mass now this bacteria which has consumed the various waste they are converted into a solid mass that we call it as the sludge or flocks so the sludge or the flock is removed they are sent to one another digester anaerobic digester in the anaerobic digester the flocks or sludge is degraded converted into a solid while a little amount of this is used as a inoculum once again for the next set of uh, the next water that comes through the secondary treatment அப்போ ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு பார்த்தோம்னா ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான கரிம பொருட்களை நீக்குது உண்மையிலே நுண்ணுயிரிகளினுடைய பணி இந்த ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் தான் வருது இந்த தண்ணீரில் நிறைய நைட்ரஜன் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது இவைகளை உண்பதற்கு அங்கே நிறைய பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது இந்த பாக்டீரியாக்கள் வளர்க்கிறதுக்கு வளர்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவை அப்போது 
பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அழிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிஓடி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிக்வயர்ட் டு நியூட்ரலைஸ் ஆர் டீகம்போஸ் த வேஸ்ட் வித் இன் அ லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் நோன் அஸ் த பிஓடி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது கழிவு நீரில் நிறைய பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது இந்த பாக்டீரியாக்கள் கழிவு நீரில் இருக்கக்கூடிய கரிம பொருட்களையும் சிதைக்குது அது சிதைப்பதற்கு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவை இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு தொட்டிகள் என்ன செய்யும் தண்ணீர் தொடர்ச்சியாட்டு கலங்கும் தன்மை கொண்டதாட்டு இருக்கும் நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே செலுத்தப்படுது அப்போ ஒரு நிலையில் என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த தண்ணீரில் வர 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 இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் அளவு குறைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்கள் அளவு குறைய குறைய பிஓடிக்கு அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பிஓடி அதிகம் தேவைன்னா என்னது அது மிகவும் மாசுற்ற நீர்னு சொல்லுவோம் பிஓடிக்கு அளவு குறைஞ்சினா என்ன சொல்லுவோம் அது மாசு குறைவாக உள்ள தண்ணீர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மாசுகளால் என்ன செய்யப்படுது வடிகட்டி திட பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்ற ஃப்ளாக்ஸ் சாலிட் ஃப்ளாக்ஸ் ஆட்டு மாற்றப்படுகின்றது இது என்னது இவை ஒரு காற்றற்ற முறையில் இவை சிதைக்கப்படுது ஆனோரோபிக் டைஜஸ்டர் காற்றற்ற சிதைப்பான் ஒன்றுக்குள்ள செலுத்தப்படுகின்றது அங்கே இந்த ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் நாம் நீக்கிய கழிவு பொருட்களானது சிதைக்கப்பட்டு உரமாக மாற்றப்படுகின்றது சிறுதளவு இந்த தண்ணீரானது திருப்பியும் அந்த டேங்குக்கு புதிதாட்டு வரக்கூடிய அந்த முதல்நிலை சிகிச்சை முடிஞ்சு வரக்கூடிய தண்ணீரில் சேர்க்குது பாக்டீரியாக்களை சேர்க்கிறதுக்கு ஒரு இனாக்குளம் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளாட்டு அது பயன்படுத்தப்படுது அப்போது இந்த ரெண்டாம் நிலை சிகிச்சையில் என்ன வருது நுண்ணுயிரிகளானது வருது தென் டர்ஷியரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்சுவலி பிஃபோர் த வாட்டர் இஸ் லெட்டின் ஆர் லெட்டின் இன் அ வாட்டர் பாடி ஆர் த வாட்டர் இஸ் ரீயூஸ் த டர்ஷியரி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அ கேரிட் அவுட் த டர்ஷியர் ட்ரீட்மெண்ட் மே பி கேரிட் அவுட் பை குளோரினேஷன் Nowadays, instead of chlorination, the UV rays are used. The UV rays are more effective in destroying harmful um, organisms without affecting the quality of water. So, the uh, sending out of the, or the passing of UV radiation in the water to destroy the harmful organism is the uh, tertiary treatment. அப்போ மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்படுத்தணும் மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு என்னது ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் தண்ணியில் இருந்த அந்த கழிவு பொருட்களெல்லாம் நீக்கியாச்சு ஆனால் இன்னும் என்ன இருக்கும் தண்ணியில் நிச்சயமாக தீங்கு உழைக்கக்கூடிய உயிர்கள் இருக்கும் அப்போ தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீங்கு உழைக்கக்கூடிய உயிர்கள் அழிக்கிறதுக்கு நாம் முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் குளோரினேற்றம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஒன்று சேர்ப்பாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை அதோட என்னது மேம்பட்ட முறை ஒன்று காணப்படுகின்றது அந்த ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு சேர்க்கல சில பக்க விளைகள் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ என்ன செய்யும் யூபி கதிர்களை நேரடியாட்டு அந்த தண்ணீரில் காட்டிடுறோம் அப்போ யூபி கதிர்களை பார்க்கும் போது யூபி கதிர்கள் என்னது தீங்கு விளைவிக்காதது அங்கே இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் மட்டும்தான் அழிக்கும் இப்படியெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு அந்த தண்ணியானது மறுசுழற்சிக்கோ மீண்டும் ஆறுகளுக்கோ செலுத்தப்படுகின்றது ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இந்த சிபிஹெச் ட்ரீட்மெண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் டேக்கன் த reverse protection act the reverse protection action that is the indian government has initiated steps to protect the rivers so an action plan was uh, drawn that action plan aims in cleaning the rivers especially ganges so the indian river action plan to clean the river water prevent the drainage or sewage from reaching the rivers so a number of steps were taken first of all the directing the sewage away from the river and sending them to the sewage treatment plant two establishing the sewage treatment plants to treat the sewage three to prevent the open air defecation especially in the river banks appo aargalai paadugaapadharkana oru thittatha india arasu kondu vandathu appo and aargalai paadugaapadharkana thittathinude nokka ennathu aargalla இந்த கழிவு பொருட்கள் வீட்டு கழிவுகள் போய் சேர்றது தடுக்குது 
அப்போ அதனுடைய மூன்று முக்கிய நோக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த நோக்கங்கள் ஒன்று அந்த ஆறுகளில் போய் சேரக்கூடிய கழிவு நீரை தகுந்த முறையில் அவைகளை திருப்பி அவைகளை சுத்தப்படுத்துவது ரெண்டு இதற்காக அந்த தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துவதற்கான அமைப்புகளை உருவாக்குவது மூன்று திறந்த வெளி கழிப்பிடங்களை தவிர்ப்பது ஆற்றங்கரையில் திறந்த வெளி கழிப்பிடங்களை தவிர்த்தல் சொல்லக்கூடிய மூன்று குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு நம்முடைய ஆறுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த திட்டமானது செயல்படுத்தப்பட்டது எஸ்பெஷலி தி கங்கா ஆக்ஷன் பிளான் ஆஸ் வெல் அஸ் த யமுனா ஆக்ஷன் பிளான் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் த கங்கா ஆக்ஷன் பிளான் விச் எய்ம்ஸ் அட் ப்ரொட்டெக்டிங் த கேஞ்சஸ் ஃப்ரம் த பொல்யூஷன் வேறஸ் த யமுனா ஆக்ஷன் பிளான் விச் இஸ் அ கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அஸ் வெல் அஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜப்பான் to protect the water of yamuna and preventing the mixing of sewage into the yamuna river appa paathona gangai nadiye thoomi paduthadukku arasu oru thittathai uruvaakiyathu yamuna nadiye thoomi paduthadukku arasu oru thittathai uruvaakiyathu ipdi pala thittangalai arasanadu uruvaaki nadi neerai paadukaakka koodiya nadavadikkaiyum arasanadu meerkondad and if you take this one Uh, biogas or the gobar gas if you take this one biogas or the gobar gas is anaerobic fermentation of gobar or the cow dung and production of gases is known as the uh, biogas or the gobar gas production if you take this one here not only the cow dung or the gobar is used various organic waste waste from the markets can be used here there is a dome the dome is made up of concrete bricks cement even stainless steel then the mixture of the cow dung that we call it as slurry slurry is added into the particular dome through a inlet within the dome there are number of reactions will take place mainly the methanogenic bacteria will be there if you take this one the methanogenic bacteria that produces a methane then there are acidophilic bacteria and methanogenic bacteria will be there then the gobar gas is produced the gobar gas is used for lighting as well as the cooking it is harmless environment friendly then if you take this the waste slurry is sent out which is uh, used as a fertilizer gobar gas is mainly consist of methane carbon dioxide and hydrogen nitrogen and a trace of other gases kadi and village industries commission and indian agriculture research institute both have taken number of steps to popularize the biogas or gobar gas to the rural parts of our country appo uyir vaayu alladhu chaana eri vaayu chaanatha சாணத்திலிருந்து அல்லது சிதையும் தன்மை கொண்டு கழிவு பொருட்களில் இருந்து நாம் ஒரு வாய்வை எரிப்பதற்கான சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கணும்னா தான் அது என்ன சொல்லுவோம் கோபர் கேஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கோபர் கோபர்னு சொல்லக்கூடியது மாட்டுச்சாணம் அந்த கோபர் கேஸை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த அமைப்பை பார்த்திங்கன்னா வட்ட உடைய அமைப்பு கீழே காங்கிரீட்டு செங்கல் சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரம் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இரும்பில் ஸ்டீலில் இதுக்கு உள்ளே என்ன செய்வாங்க அதுக்கு ஒரு இன்லெட்டையும் இருக்கும் ஒரு அவுட்லெட் உள்ளே செல்வதுக்கான ஒரு வழியும் இருக்கும் வெளியே செல்வதற்கான ஒரு வழியும் இருக்கும் மாட்டு சாணத்தை எடுத்து மாட்டு சாணத்தை தண்ணியில் கரைத்து அதை உள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த மாட்டு சாணம் தண்ணியில் கரை இந்த மாட்டு சாணத்தை என்ன சொல்லுவோம் ஸ்லரின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லரியானது என்ன செய்யும் அந்த கோபர் கேஸ் பிளான்ட் அந்த உயிர்வாய் உருவாக்கக்கூடிய அந்த கல் கொள்கள் எனக்குள்ள போகும் அப்போ அந்த கொள்கலனுக்குள்ளே போனால் அந்த கொள்கலனுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் மித்தனோஜெனிக் பாக்டீரியா இருக்கும் அப்போ அந்த மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியா அந்த சாணத்தில் இருக்கக்கூடிய 
அந்த செல்லுலோஸ் இதெல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை என்ன தாட்டு மாற்றுது மீத்தே நாட்டு மாற்றுது அப்போ இந்த மீத்தே நாட்டு மாற்றக்கூடியதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த மீத்தேன் வாய்வு அதுக்கு கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மற்ற சில வாய்க்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மேலே ஒரு காற்று அந்த எரிவாயு வர்றதுக்குன்னு ஒரு வழி இருக்கும் அந்த எரிவாயு வரக்கூடிய வழி வழியாட்டு வெளியே வரும் அந்த எரிவாயு நம்ம என்ன பயன் எடுத்துக்கலாம் விளக்கரிப்பதற்கும் சமையலுக்கு எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்திக்கலாம் அது இந்த வரக்கூடிய கழிவு என்ன செய்யும் மறுசைடு இன்னொரு பக்கத்தில் வெளியே வரும் அதை நம்ம என்ன தாட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் உரமாட்டை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போது இந்த சாண எரிவாயு பார்த்தோன்னா ஒன்று கிராம பகுதிகளில் மரங்களை வெட்டது ஏன்னா எரி பொதுவாட்டு மாடுகள் இருக்கும் மாட்டு சாணம் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ சந்தை கழிவுகள்லேருந்து கூட இதை நம்ம உருவாக்கலாம் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த சாண எரிவாயு பொறுத்தவரையில் மரங்களை வெட்டுறதுலேருந்து மரங்களை பாதுகாத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாண எரிவாயுவை பொறுத்தவரையில் இந்த சாண எரிவாயுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதை உருவாக்குவதற்கு இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் காதி மற்றும் வில்லேஜ் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனமும் பல முயற்சிகளை எடுத்து அதை வேகமாட்டு பரவக்கூடிய பரப்பக்கூடிய பணியை மேற்கொள்கின்றது பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் த தேர் ஆர் சட்டன் மைக்ரோப்ஸ் தீஸ் மைக்ரோப்ஸ் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு அப்சார்வ் த ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் and if you take this one by absorbing the food material from the atmosphere they increase the soil with the nutrients they increase the texture of the soil they prepare the soil to bring the moderate ph like that these microbes have number of a role in uh, f- making the soil fertile if you take this rhizobium which lives in the root nodule of a leguminous plant acetobacter nitrosomonas these are the independent bacteria they convert the atmospheric nitrogen into the nitrogen available to the plants so the plants will get the uh, nitrogen the soil will become fertile so if you take this one by this way the soil fertility increases one appa paarthona chela nunnuirigal valimandalathile irukkoodiya chattugalai orinji andha chattugalai nilathirkku valangudhu valimandalathile irukkoodiya chattugal nilathirkku valangapaduvadan moolam nilathukku valamayanadhu adhigarikkindathu ipo rhizobium nu solakudi oru bacteria irukku enga vera vaalum avarividhi thaavarangalukku per moondugalla vaalum அப்போ அந்த ரைசோபி என்ன செய்து வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நிலை நடத்துது அதை தவிர அசட்டோபேக்டர் நைட்ரசோமோனாஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு இந்த பாக்டீரியாக்கள் என்ன செய்து வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அந்த நைட்ரஜனை பூமிக்கு கிடைக்கும்படியாட்டு மாற்றுது அப்போ பூமி வளம் உள்ளதாட்டு மாற்றப்படுகின்றது லைக் தட் இஃப் யூ டேக் திஸ் நம்பர் ஆஃப் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர்தியர் இஃப் யூ டேக் நாஸ்ட்ராக் ஆசிரிட்டோரியா திஸ் நாஸ்ட்ராக் ஆசிரிட்டோரியா எக்ஸட்ரா எஸ்பெஷலி த இன்க்ரீஸஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த பர்டி ஃபீல்டு ஸோ தே ஆர் த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் த இன்க்ரீஸஸ் த ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் அதே போல் பார்த்தோன்னா ஆசிரிட்டோரியா நாஸ்ட்ராக்னு சொல்லக்கூடிய எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன செய்து அவை குறிப்பாட்டு நெல் வயல்களில் வாழக்கூடியவை நெல் வயல்களில் வாழக்கூடியவை என்ன செய்து நெல் வயலில் ஊட்டச்சத்து அதிகரிக்கின்றது அதனால் என்ன செய்து வேகமாட்டு பயிர் வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது தென் சின்ஸ் வி யூஸ் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பொல்யூட்டட் த சாயில் மேடு த சாயில் அன்ஃபிட் ஃபார் கல்டிவேஷன் இட் இஸ் ஆல்டர்டு த பிஹெச் ஆஃப் த சாயில் ஸோ தீஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர் சுப்பீரியர் தேன் தட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த உயிர் உரங்களை பார்த்தோன்னா பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் உயிர் உரங்கள் வேதி உரங்களோட நமக்கு பாதுகாப்பானது ஏற்கனவே வேதி உரங்களை பயன்படுத்தி வேதி உரங்களை நாம் பயிர்களுக்கு போட்டு அந்த நிலத்துக்கு தன்மையும் பாதிக்கப்பட்டு அதுக்கு பிஹெச்எல்லாம் மாறி கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டு விளைச்சலாக வந்து பாதிக்கப்பட்டாச்சு அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வேதி உரங்களுக்கு பதிலாக உயிர் உரங்களை பயன்படுத்துவது நல்லது லைக் த இஃப் யூ டேக் திஸ் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸோ 
discriminative that is a, uh, that is continuous indiscriminate use of uh, the various pesticides affected the soil and made the soil unfit for cultivation so instead of using these uh, insecticides and pesticides we have started to use the living organisms ladybird beetle dragon flies these are used to control the uh, harmful organisms appa paarthona now pala vagiyana vedi porulkal கிருமிநாசினிகள பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை எந்த கட்டுப்பாடு இல்லாமல் விருப்பம் போல் பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தி நிலத்தில் பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி நிலத்தை மாசுரணமும் செய்தாச்சு இப்போ நிலத்துக்கு தன்மை நம்ம மீட்க வேண்டியது அப்போ அதுக்கு பதிலாட்டு நம்ம இப்போ என்ன பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ நாம் அதுக்கு பதிலாட்டு உயிர் கிருமிநாசினிகளை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ உயிர் கிருமிநாசினிகளை பார்த்தோம்னா இப்போ உயிர் கிருமி நாசினிகள் குறிப்பாட்டு இப்போ இந்த லேடிபேர்டு பீட்டில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வண் இருக்குது அதே போல் இந்த தட்டான் பூச்சி ட்ராகன் ஃப்ளை இதெல்லாம் என்ன செய்யும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை அழைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது தெர் இஸ் அ பாக்டீரியா இந்த சாயில் பேசில்லஸ் துரிஞ்சான்சிஸ் திஸ் பாக்டீரியா பேசில்லஸ் துரிஞ்சான்சிஸ் இஸ் ஹேவிங் எ டாக்ஸி that toxin is known as the cryptoxin this cryptoxin has been introduced into the plants so that the cryptoxin can destroy the harmful organisms and the possessor will be will not be affected by this infective agents by that we have only we have produced the bt cotton so basically thuringiansis is a bacteria found in the soil which has a toxin known as a cryptoxin if you take this uh, cryptoxin this cryptoxin can harm the organisms the, so nowadays even the cryptoxin has been uh, introduced into the plants one such one is the bt cotton or the biotechnology cotton அப்போ பார்த்தோம்னா பேசிக்னஸ் துரிஞ்சான்சிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது மண்ணில் தான் கிடக்கக்கூடியது உண்மையில் இது என்னது இது ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடு இந்த பேசில் துரிஞ்சான்சிஸுக்கு ஒரு நச்சு பொருள் ஒன்று இருக்குது அதை என்ன சொல்லுவோம் சிஆர்ஒய் டாக்ஸின் க்ரைடாக்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேசில் துரிஞ்சான்சிஸ் உருவாக்கக்கூடிய க்ரைடாக்சினை நம்ம எதில் கொண்டு வரலாம் ஏதாவது தாவரத்துக்கு உடலில் கொண்டு வந்தோம்னு சொல்லுவோம் அந்த தாவரத்துக்கும் அந்த பண்பு இருக்கும் அப்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் என்னது பயோடெக்னாலஜி மரபு பொறியியல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பருத்தி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிடி காட்டன்னு சொல்லுவோம் லைக் தட் யூ நோ நவ் டேஸ் ஈவன் திஸ் தெர் இஸ் எ ஜீன் தட் என் கோடு திஸ் கிரைடாக்சின் ஸோ திஸ் ஜீன் ப்ரொடியூசஸ் டெல்டா என்டோ டாக்சின் when this delta endotoxin which is a crystal this delta endotoxin is there the delta endotoxin can selectively affect the um, certain insects belong to the hymenoptera arthroptera leptoptera so hymenoptera arthroptera leptoptera um, coleoptera so these order insects are affected by this delta endotoxin actually this delta endotoxin is in turn decoded by the cry gene the cry gene is basically obtained from the bacillus thuringiensis when the insects of uh, this uh, arthroptera coleoptera diphtheria um, that that's that's uh, arthroptera coleoptera uh, these insects when they feed them then it results in the paralysis of the muscles of the alimentary canal that also by that way they are unable to feed and they die so here also it acts as a um, that is the insecticide ipo paarthona ipo in the cry gene enga irukku basil thuringiensis la irukku and the basil thuringiensis la irukku kudiya and the cry genes namu enga kondu varom uyirnangalukku udalla kondu varom 
இந்த கிரைஜீன்ஸ் எதை கொண்டு அந்த கிரைடாக்சின் அந்த கிரைடாக்சின் கோடு பண்ணக்கூடிய ஜீன் என்ன சொல்லுவோம் கிரைஜீன்னு சொல்லுவோம் அந்த கிரைஜீன் எந்த பொருளை உருவாக்குது டெல்டா என்டோடாக்சின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை உருவாக்குது இந்த டெல்டா என்டோடாக்சின் ஆனது சில குறிப்பிட்ட வரிசையை சார்ந்த பூச்சிகள் ஆர்த்தாட்ரா தென் கோலியாட்ரா இப்ப இப்படிப்பட்ட ஹைமனாப்ட்ரா இப்படிப்பட்ட சில பூச்சிகளில் குறிப்பிட்ட முறையில் செயல்பட்டு அவைகளுக்கு உணவு பாதையை செயலக்க செய்யும் அப்போ உணவு பாதையை செயலக செய்தாச்சுன்னா அவைகளால் என்ன செய்ய முடியாது உணவு சாப்பிட முடியாது அவை இறந்து போயிடும் ஸோ அப்போ அதுக்கும் இந்த நுண்ணுயிரிகளானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது லைக் தட் யூ நோ எனி ஆஃப் த அன்வான்டட் பிளான் இஸ் ஓனஸ் த வீட் நவ் டேஸ் ஈவன் த வீடி சைட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் தி பயோடெக்னாலஜி கிளி ப்ரொடியூஸ்ட் சூடமோனாஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆர் தியர் ஸோ சூடமோனாஸ் ஸ்பீசிஸ் திஸ் சூடமோனாஸ் ஸ்பீசிஸ் இஸ் ஏபிள் டு டீக்ரேட் தி வேரியஸ் கெமிக்கல்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த ஆயில் ஸ்பீஸ் ஸோ சூடமோனாஸ் புட்டிடா திஸ் சிலோமோனாஸ் புட்டிடா டெவலப்ட் பை ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி விச் இஸ் நிக்டேம்ட் அஸ் அ சூப்பர் பக் திஸ் அ சூப்பர் பக் இஸ் ஏபிள் டு டீக்ரேட் த கெமிக்கல் சச் அஸ் சைலீன் ஆக்டேன் ஃப்ரம் த ஆயில் ஸ்பீல்ஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் சச் அ மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் நவ் டேஸ் தீஸ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு டீக்ரேட் ஈவன் த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் ஆர் த பெட் பாட்டில்ஸ் ஆல்சோ இப்போ பார்த்தோன்னா காலத்தில் தட் இஸ் ஆல் தீஸ் வி கால் இட் இஸ் அ பயோ ரெமடியேஷன் பயாலாஜிக்கல் ஆப்ஷன் ஆஃப் டீக்ரேடிங் பொல்யூஷன் இஸ் நோன் அஸ் த பயோ டெம் பயோ ரெமடியேஷன் தட் இஸ் சூடமோனஸ் புட்டிடா ஆக்சுவலி இஸ் ஏ சூப்பர் பக் அப்போ பார்த்தோன்னா உயிரிய தீரும் மாசுரக்கூடிய பொருட்கள் அதிகப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்போ மாசுரை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் அதிகப்பட்டு இருக்கனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த மாசுரை செய்யக்கூடிய பொருட்களுக்கு தன்மையை குறைப்பதற்கு உயிரிகளை பயன்படுத்தி நாம் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உயிரிய தீர்வுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ உயிரிய தீர்வுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய என்னது இப்போ சூட மோனாஸ் பொட்டிடான்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றும் அது ஏறி கொண்டு வந்தால் ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லக்கூடியவர் சூடமோனாஸ் இனத்தை அவர் மரபு பொறியியல் மூலமாக பயோடெக்னாலஜி மூலமாக தூண்டி அப்படி ஒரு சூடமோனாஸ் பாக்டீரியா ஒன்று உருவாக்கினார் அதால் என்ன செய்ய முடியுது எண்ணெய் கசிவில் இருக்கக்கூடிய பல்வகையான கழிவுகளை எல்லாத்தையும் சிதைக்க முடியுது இது ஒரு உயிரிய தீர்வு அண்மை காலத்தில் பார்த்தோம்னா இன்னும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் இவைகளை சிதைப்பதற்கான நுண்ணுயிரிகள் கூட உருவாக்கப்பட்டிருக்கு even if you take this one in the case of uh, application of microbes in the case of uh, industrial production of alcohols if you take this uh, ethyl alcohol is industrially uh, produced from molasses potatoes as well as uh, uh, apart from the molasses uh, uh, potatoes even that is the wood waste the with this you know the enzyme amylase is added this amylase digest this when the digestion takes place with the uh, here it is a digested and converted during that time the microbes are added the microbes are added and here the alcohol is produced the ethyl alcohol is produced this uh, ethyl alcohol is commonly the industrial alcohol the industrial alcohol is uh, once again a product by the microbes appa paarthona ipo நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆல்கஹாலை கூட நம்மளால் உருவாக்க முடியும் இப்போ ஆல்கஹாலை உருவாக்குறதுக்கு என்ன செய்யும் கரும்பு சாறு கரும்பு சாறு கூட உருளைக்கிழங்கு மரக்கூழ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்வோம் சேர்க்கும் சேர்த்தது கூட இந்த என்சைம் அமிலேசன் சொல்லக்கூடிய என்சைமை சேர்க்கும் இந்த என்சைமானது என்ன செய்யுது இந்த கரும்பு சாறில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை சிதைக்க ஆரம்பிக்குது சிதைக்கக்கூடிய நேரத்தை அது கூட என்ன செய்துவிடும் ஈஸ்ட் நம்ம சேர்த்துக்கிடும் ஈஸ்ட் சேர்ந்து என்ன செய்யும் ஃபர்மண்டேஷன் நடக்கு ஆல்கஹால் உருவாகுது டிஸ்ட்ரேஷன் மூலம் அந்த ஆல்கஹால் உருவாக்கிவிடும் அப்போ எத்தில் ஆல்கஹானது இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றது அப்போ ஆல்கஹால் கூட நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தியர் ஃபார் திஸ் மைக்ரோஸ் ஆல் தீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஓன்லி அப்போ இப்போ சுத்தப்படிங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுது போல் டவுட்டு கேட்குறதுக்கு நான் ஸ்கூலில் இருப்பேன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் கிளாரிஃபை வித் மீ தேங்க்யூ